హలో ఆల్ గుడ్ మార్నింగ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మేనేజింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా మనం ప్రాసెస్ని మేనేజ్ చేయాలి లెనిక్స్ సిస్టమ్లో నేను మనం ఇన్స్టాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ అదే మేనేజ్ చేయాలి ఐ మీన్ సర్వీసెస్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది మనం నిన్న తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ప్రాసెస్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది ఈరోజు తెలుసుకుందాం సో ప్రాసెస్ అనేది మీకు తెలుసు సో ద ప్రాసెస్ లింక్డ్ విత్ ద ఇన్స్టాల్ సర్వీసెస్ సో డెమాన్స్ ప్రతి డెమాన్కి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో ఆ ప్రాసెస్ మనకి ఎందుకు రన్ అవుతుందంటే మనకి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని ఏదైనా డిమాండ్స్కి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని సర్వ్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్గా రన్ అవ్వాలి సో కంటిన్యూస్గా ప్రాసెస్ రన్ అవ్వాలంటే దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఐడి అసైన్ చేస్తుంది ఆ ప్రాసెస్ ఐడి అనేది నెవర్ చేంజ్ అంటిల్ ద ప్రాసెస్ స్కిల్స్ మళ్ళీ ప్రాసెస్ స్కిల్ అయ్యి కొత్త ప్రాసెస్ వచ్చేంత వరకు అదే ప్రాసెస్ ఐడి అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ప్రాసెస్ ఐడి అనేది మినిట్కి సెకండ్స్కి అవర్స్కి మారదు ఆ ప్రాసెస్ ఐడి కిల్ అయ్యేంత వరకు ఆ ప్రాసెస్ సారీ ఆ ప్రాసెస్ కిల్ అయ్యేంత వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఐడియే ఉంటుంది పిఐడి ఉంటుంది పిఐడి మారదు సో దీంట్లో మనకి ప్రాసెస్ ఏంటంటే లెనెక్స్ ప్రాసెస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ సో సో ఇన్స్టాల్డ్ సర్వీసెస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్ సర్వీసెస్ అంటే సర్వీసెస్ ఎలా వస్తాయి ఇట్స్ ఎ ప్రోగ్రామ్డ్ ప్రతి సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్డే మన ప్రోగ్రామ్లో డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఇల్ బికమ్ ఏ సర్వీస్ ఆ సర్వీస్ అనేది ఇక్కడ అందుకే లెనిక్స్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ రన్నింగ్ ఇన్ ద లెనిక్స్ సిస్టమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద లెనిక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఏ సర్వీస్ దాన్నే సర్వీస్ అంటాం సో మీకు ప్రతి చెప్పాను ప్రతి సర్వీస్కి ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్కి ప్రాసెస్ ఐడి ఉంటుంది పిఐడి అంటాం అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్లు మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి అది ఒకటి ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ అండ్ రెండు సిస్టమ్ ప్రాసెస్ ఆర్ డెమాన్ అండ్ మూడు ఆటోమేటిక్ ఆర్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ సో ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటే విచ్ ఇస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద యూజర్ యూజర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్నే మనం ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటాం సో యూజర్ అంటే ఎవరు మనము సో మనతో జనరల్గా ప్రాసెస్ అనేది ఇంటరాక్ట్ అవ్వదు జనరల్గా అదే ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ అయితే మనకి యూజర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది సో ఏది ఏ ప్రాసెస్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది ఫోర్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జనరల్గా ప్రాసెస్ అనేవి బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఫోర్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతాయి బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూజర్ యూజర్తో ఇంటరాక్ట్ అవు దే రన్ ఇన్ ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ దే విల్ నాట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూజర్ సో మనకి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ని మనం ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతూ అండ్ యూజర్తో ఇంటరాక్ట్ అయిన ప్రాసెస్ని మనం ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటారు దానికి మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విఐ తీసుకోవచ్చు విఐ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ మనకి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది విఐ తెలుసు కదా విఐ అయ్యారు సో విఐ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో అది దాన్ని మనం ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ అని అంటాం సో అలాంటి ప్రాసెస్ని మనం ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ అని అంటాం సో సిస్టమ్ ప్రాసెస్ ఆర్ డిమాండ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి సిస్టమ్ ప్రాసెస్ అండ్ డిమాండ్ ప్రాసెస్ అంటే మీకు చెప్పాను ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్కి సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ ఎలాగ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్డ్ అంతే కదా సో ఈ ప్రోగ్రామ్డ్ అండ్ సిస్టమ్ అంటే ఆల్రెడీగా లినిక్ సిస్టమ్లో రన్ అవుతున్న ప్రాసెస్లు వాటిని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపాచీ ఉంది సిస్టమ్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఎఫ్టిపి ఉంది సిస్టమ్ ప్రాసెస్ సో ఇవన్నీ వాటిని మనం సిస్టమ్ ప్రాసెస్లు అంటాం విచ్ ఆర్ నాట్ ఇంటరాక్టింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద యూజర్ యూజర్తో డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వదు బట్ యూజర్ ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ని సర్వ్ చేస్తాయి యూజర్ ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ని సర్వ్ చేస్తాయి బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద యూజర్ డైరెక్ట్లీ సో వాటే మనం సిస్టమ్ ప్రాసెస్లు అంటాం సో మీరు మీరు టేక్ ఎం ప్రాసెస్ మీరు ఏదైనా తీసుకోండి మనం నిన్న ఎం చేసాము ఎంలో చాలా సర్వీసెస్ ఇన్స్టాల్ చేసాము సో ఇలానే మనం ఏదైనా సిస్టమ్ ప్రాసెస్లు యూజర్కి యూజర్ ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్ అవుతాయి తప్ప 
but they are not directly interact with the user so what ni manu system process lantam okay next automatic process automatic process ante endante so automatic process anedi enti which we scheduled uh, in the cron at at lo cron lo manu edaithe manu schedule chestamo so what ni manu automatic process lantam so daniki example entante at and cron so next parent and child process ante enti ee parent and child process ante endante manaki which is the sub uh, sub sub process of the main process oka process ki oh, main process ki sub process e manu parent and child process antu deniki best example manu init teesukochu nenu init the mother of the uh, process ani cheppan nenu ante enti first init anedi start ayin tarvate dani anduke dani pid number always 1 enduku 1 first system boot ayyatapude start a process in it so i in it process a mano parent process and down make it a water and it limano child process and down so alane is in oka process key child process on non condi than a parent and child process and down so just it's not type of process it's what is parent and child process and taint and then in miko chapter the process which starts creates another process is called a parent process and the one who got created is known as a child process so either they create just on the parent process and down either they create child birth on the done a child process and down so every process will be having a, a parent process except in it process so in it process and the Manaki uh mano consider of course example uh mano Ardodon Kosan Chris Kochu, but in it is the mother of all the process. In it and a process start it and migata any uh software loan a pretty process, uh Linux system loan a pretty process start out. Okay. So any any questions? We'll get into lab. Lab look at them. I mean, a question to take part again. Make a line. Didn't low. One second, guys. So make it all windows in an example. You just know. Children, even me process look. Process lente there is a software program. But notepad on the code in software program on the call and time open file location button. So these are all software children. Notepad work out in the any files program files on Yes. The inflo sorry, sorry, notepad and yeah, notepad.ex. So notepad.exe and the monkey ok program dot exe chaser gabati in me code gan pinched. So so program I unto them. Alane pretty uh software program key process and I don't and uh so ni interactive kuni system process lo uh on tai so then automatic process will come on time so man automatic process lente manu ikka task scheduler lo ikka ela ite manu schedule chestamo windows lo linux lo kuda manu cron at lo schedule chesina vatni manu automatic process lo ani antam anamata so ikka same meeku ee windows lo ela untundo linux lo kuda alane untundi memory cpu disk ila process id untundi so So any any questions? You know, today Pradhan day, in the country, lab lo lab start start just no? so. Any questions?
ఓకే సో ఓకే కమింగ్ టు ల్యాబ్ ల్యాబ్ లోకి వెళ్దాం ల్యాబ్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం టు మానిటర్ ద ప్రాసెస్ యూజింగ్ టు మానిటర్ ద ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ ని మనం మానిటర్ చేయాలంటే మనం పిఎస్ అని కొట్టగానే మనకి ప్రాసెస్లు అనేవి వస్తాయి సో ఈ మనం ఆ ప్రాసెస్ ఏ ఇవన్నీ ప్రాసెస్ అయితే పిఐడి పిఐడి సో ఏంటి ఇన్ని తక్కువ ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు మనం పిఎస్ అనగానే ఈ యూజర్లో ఉన్న ప్రాసెస్లు మాత్రమే మనకు కనిపిస్తున్నాయి సో మనకి ఇక్కడ విండోస్ లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంటే నేను ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తున్నాను లినిక్స్ లో ఏం ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయట్లేదు కాబట్టి మీకు కనిపించాలి ఓకే టు సి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ రన్నింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అంటే పిఎస్ ఐఫన్ ఏ అనగానే మనకి టోటల్ ప్రాసెస్ లు చూపిస్తాయి ఇది పిఎస్ హై హైఫన్ ఏ టోటల్ ప్రాసెస్ అలా కాకుండా పర్టికులర్ యూజర్ లో రన్ అవుతున్న ప్రాసెస్ ని చూడాలి అంటే పిఎస్ హైఫన్ యూ అనంత అనే యూజర్ ఉన్నాడు కాబట్టి అనంత అనే యూజర్ సో నేను అసలు లాగిన్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇన్ కేసు నేను లాగిన్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ అవుదాం ఓకే సో నేను మళ్ళీ రూట్ కోస్తున్నాను ఓకే పిఎస్ హైఫన్ యు అనంత్ చూసారా ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఇంతకు ముందు కనిపించలేదు నాకు పిఎస్ పిఎస్ హైఫన్ యు అనంత్ అనగానే నో నథింగ్ నో ప్రాసెస్ బట్ నేను లాగిన్ చేశా లాగిన్ చేయగానే నాకు చూసారా బ్యాష్ అంటే టర్మినల్ అనమాట సో ఇలా మనకి ఒక పర్టికులర్ యూజర్ లో ఏ ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నాయో మనకి కావాలంటే పిఎస్ ఐఫన్ యూ అనంత అని కొట్టుకునే ఆ అనంత అనే యూజర్ లో రన్ అవుతున్న ప్రాసెస్ లో సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది ఏంటనేది నీకు చెప్తాను దిస్ ఈస్ నాట్ అటాచ్ టు ఎనీ టర్మినల్ ఈ ఏ టర్మినల్ కి ఏ రన్ లెవెల్ కి ఐ మీన్ ఏ టర్మినల్ కి అటాచ్ అయిన ప్రాసెస్ కాదు ఏ టర్మినల్ కి అటాచ్ కాని ప్రాసెస్ నే మనం క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు ఇట్స్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎనీ టర్మినల్ సో ఇలా మనం టు సి విచ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం అటాచ్ ఉన్నాయి కదా పిఎస్ ఐఫోన్ ఎక్స్ అనుకోండి సో ఇక్కడ టు సి విచ్ ప్రాసెస్ ఆర్ అటాచ్ విత్ సమ్ టర్మినల్స్ ఏదైనా టర్మినల్స్ కి అటాచ్ అయిన ప్రాసెస్ ని మనం మనకి ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఆర్ నాట్ అటాచ్ టు ఎనీ టర్మినల్ పిఎస్ ఐఫన్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది అంటే ఇట్స్ నాట్ అటాచ్ టు ఎనీ టర్మినల్ ఏ టర్మినల్ కి అటాచ్ కాలేదు అనే అర్థం to see which process are running by particular group ok particular group gaani lekapothe mano edaina process attach ayi unte avi manam choodalante ps iphone g anantha nichana sorry o particular group ki yani ee ee part root ane particular రూట్ అనే మనకి రూట్ అనేది గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా ప్రతి యూజర్ కి ఒక ప్రైమరీ గ్రూప్ ఉంటుంది సో ఒక గ్రూప్ కి ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో రన్ అవుతున్న ప్రాసెస్ చూడాలంటే పిఎస్ ఐఫన్ జి రూట్ గ్రూప్ లో చాలా యూజర్స్ ఉంటారు ఆ యూజర్స్ చాలా అప్లికేషన్స్ సర్వీసెస్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో యూజర్స్ ఏం ఏ ప్రాసెస్ లో రన్ అవుతున్నాయో చూడాలంటే మనకి ఈ ప్రాసెస్ లో మనం ఇలా చూడొచ్చు పిఎస్ ఐఫన్ జి రూట్ లేదా మీరు ఇక్కడ ఏదైనా ఇప్పుడు పిఎస్ ఐఫన్ జి అనంత్ ఓకే రూట్ లో మనం ఎక్కువ రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఆఫ్లైన్ ప్రాసెస్ లో చూడాలనుకోండి పిఎస్ఐఫన్ ఏయూఎక్స్ 
ఇవన్నీ ఆఫ్లైన్ ప్రాసెస్ సో ఇవి ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఆఫ్లైన్ ఉన్న ప్రాసెస్ లే మనం చూడొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను అనంత యూజర్లోకి లాగిన్ అయ్యాను తర్వాత అనంత యూజర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సో ఈ బ్యాష్ అనేది ఆఫ్లైన్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ కరెంట్లీ యాక్టివ్ నేను ఎందుకంటే రూట్ అకౌంట్లో ఉన్నాను కాబట్టి సో ఇలాగ ఆఫ్లైన్ ప్రాసెస్లన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి ఈ ఆఫ్లైన్ ప్రాసెస్ చూడాలంటే పిఎస్ ఐఫన్ ఏయుఎక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం సిగ్నల్స్ గురించి మాట్లాడదాం సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటి సిగ్నల్స్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఇందులో మనకి సిగ్నల్స్ చాలా ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ వరకు ఉంటాయి అనుకుంటా ఐ మీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి బట్ ఇందులో మనం ఫోర్ సిగ్నల్స్ గురించే మాట్లాడుకుంటాం మనం హౌ మెనీ సిగ్నల్స్ టోటల్ చూద్దాం టోటల్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి చెప్తాను మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ సారీ సిక్స్టీ ఫోర్ సిగ్నల్స్ సారీ టోటల్ మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ సిగ్నల్స్ మనం ఫోర్ సిగ్నల్స్ ని ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్ గా అడ్మిన్ లినక్స్ అడ్మిన్ అనేది వాడతారు అసలు వాట్ ఈస్ ద సిగ్నల్ సిగ్నల్ అంటే సిగ్నల్ అంటే ఏం లేదండి సిగ్నల్ అంటే టు కంట్రోల్ ద ప్రాసెస్ మనం ప్రాసెస్ ని కంట్రోల్ చేయడమే సిగ్నల్ అంటాం సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాస్క్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళి డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే ఇవన్నీ ప్రాసెస్ కదా ఇప్పుడు ఎండ్ టాస్క్ ఎండ్ టాస్క్ అనేది ఒక సిగ్నల్ ఎండ్ ప్రాసెస్ ట్రీ అంటే ఎంటైర్ ఈ ప్రాసెస్ ట్రీనే అంటే ప్రాసెస్ ట్రీ అని ఎందుకు అన్నానంటే నేను మీకు చెప్పాను సబ్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో మనం ఎండ్ ప్రాసెస్ ట్రీ అంటే మొత్తం ఆ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ ప్రాసెస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్కి అన్ని అవుతాయి నెక్స్ట్ సెట్ ప్రియారిటీ సో ఇవన్నీ సిగ్నల్స్ అంటాం మనం వీటిని సిగ్నల్స్ అంటాం లినక్స్లో సో ఆ సిగ్నల్స్ అనేది నేను ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ సిగ్నల్స్ చెప్తాను ఇందులో చాలా సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి అవి అంత ఫ్రీక్వెంట్గా మనం రియల్ టైంలో వాడం బట్ మనం యూజ్ చేసేది ఫోర్ సిగ్నల్స్ సిగ్నల్ ఏంటంటే ఇదండి వన్ అంటే రీలోడింగ్ ద ప్రాసెస్ నైన్ అంటే కిలింగ్ ద ప్రాసెస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే టెర్మినేటింగ్ ద ప్రాసెస్ ట్వంటీ అంటే స్టాపింగ్ ద ప్రాసెస్ ఈ నాలుగు సిగ్నల్స్ని మనం ఎక్కువగా వాడతాం ఎడ్మిన్ అనే అడ్మిన్ లినక్స్ అడ్మిన్ వాడే ఈ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ సిగ్నల్స్ గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం సిగ్నల్ అంటే ఏంటి టు కంట్రోల్ ద ప్రాసెస్ సిగ్నల్స్ ఆర్ వే టు సెండ్ అప్ అంటే సిగ్నల్ అంటే మనం ఒక ప్రాసెస్కి ఒక సిగ్నల్ ఇవ్వడం బిఫోర్ హ్యాండ్లింగ్ ద ప్రాసెస్ గివింగ్ ఏ మెసేజ్ టు ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి నేను రీలోడ్ చేయమంటున్నానా లేకపోతే కిల్ చేస్తున్నానా టెర్మినేట్ చేస్తున్నానా స్టాప్ చేస్తున్నానా అనేది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిగ్నల్ సిగ్నల్ టు ద ప్రాసెస్ దాన్ని మనం సిగ్నల్స్ అంటాం లినక్స్లో ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ మనం దీన్ని ఏమంటాం నాకు అంటే దీనికి ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ అనేది తెలీదు జస్ట్ మనం డైరెక్ట్గా అంటాం ప్రాసెస్ కిలింగ్ లేకపోతే సెట్ హై ప్రయారిటీస్ ఇవి అంటాం దీనికి పర్టికులర్ వర్డ్ అయితే నాకు అంత ఐడియా లేదు సో ఇక్కడ మనం సిగ్నల్ సిగ్నల్స్ అంటాం సిగ్నల్స్ ఇన్ లినక్స్ అంటే మనం ఏ సిగ్నల్ పంపిస్తే ప్రాసెస్ ఆ సిగ్నల్ ని తీసుకొని ఆ సిగ్నల్ ప్రకారం ప్రాసెస్ అనేది బిహేవ్ చేస్తుంది అనమాట సో దీంట్లో మీకు చెప్పాను ఫోర్ ప్రాసెస్ ఈ ఫోర్ ప్రాసెస్ సారీ ఈ ప్రో ఫోర్ సిగ్నల్స్ ని మనం ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం అప్లై చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది సో ఫస్ట్ మనం పిఎస్ ఒక ప్రాసెస్ ని మనం కిల్ చేయాలనుకోండి మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి వన్ రీలోడింగ్ నైన్ కిల్లింగ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ టర్మినేటింగ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ట్వంటీ ఇయర్ స్టాపింగ్ ద ప్రాసెస్ ఓకే సో పిఎస్ పిఎస్ ఐఫన్ ఓకే సో మనం ఒక ప్రాసెస్ ని కిల్ చేయాలంటే కిల్ నైన్ 
కిల్ అనే కమాండ్ వాడాలండి ఇక్కడ కిల్ అనే కమాండ్ మనం సిగ్నల్ కి వాడతాం బట్ సిగ్నల్ నెంబర్ ను బట్టి ప్రాసెస్ అనేది ఆ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కిల్ వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి దట్ మీన్స్ లోడింగ్ ద ప్రాసెస్ ఓకే ఆ కిల్ నైన్ ఇచ్చాను అనుకోండి దట్ మీన్స్ కిలింగ్ ద ప్రాసెస్ కిల్ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాను అంటే దట్ మీన్స్ టెర్మినేటింగ్ ద ప్రాసెస్ కిల్ ట్వంటీ ఇచ్చాను అనుకోండి దట్ మీన్స్ స్టాపింగ్ ద ప్రాసెస్ సో అలా మనం ప్రాసెస్ సిగ్నల్స్ అనే కిల్ అనే కమాండ్తో ఇస్తాం సో మీరు ఇక్కడ టోటల్ ప్రాసెస్లు చూడాలంటే అంటే ఐ మీన్ సిగ్నల్స్ చూడాలంటే కిల్ హైఫన్ వెళ్ళాను కానీ మనకి టోటల్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి దీంట్లో సిక్స్టీ ఫోర్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ సిగ్నల్లో మనం యూజ్ చేసేది ఫోర్ సిగ్నల్స్ ఆ ఫోర్ సిగ్నల్స్ ఈ రోజు నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను కిల్ హైఫన్ వెళ్ళాను కానీ మనకి టోటల్ ప్రాసెస్లో వస్తాయి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ పిఎస్ ఐఫన్ ఏ అనగానే మనకి నేను ఒక పని చేస్తా ఇంకొక టెర్మినల్లో రూట్ రూటే తీసుకుంటాను రెడ్ హ్యాట్ నైన్ కాబట్టి ఎందుకంటే నేను ప్రాసెస్ని కిల్ చేయాలంటే ఒక ప్రాసెస్ నేను మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్లు ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేస్తాను టర్మినల్ రూట్ ఓకే నేను విఏఎం జస్ట్ ఓకే నేను ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసా పిఎస్ హైఫన్ ఇక్కడ విఏఎం వచ్చింది చూసారా నేను ఎందుకంటే అక్కడ క్రియేట్ చేసా విఏఎం క్రియేట్ చేసి జస్ట్ క్లోజ్ చేయలేదు నేను నేను చెప్పాను ఇది ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాను సో అందుకే నేను ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేశాను సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ విఏఎం సో ఇప్పుడు ఈ విఏఎం అనే ప్రాసెస్ ని నేను కొన్ని సిగ్నల్స్ పంపిస్తా కొన్ని సిగ్నల్స్ పంపిస్తా ఏం సిగ్నల్ కిల్ హైఫన్ నైన్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఐడి ఏంటి మనకి ఫోర్ నైన్ త్రీ సిక్స్ ఓకే నైన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి కిలింగ్ ద ప్రాసెస్ స్ట్రైట్ అవే కిల్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ కూడా చూడండి నేను ఆల్రెడీగా ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ వన్ సెకండ్ హౌ ఐ యూ అని జస్ట్ టైప్ చేసి పెడుతున్నాను ఓకే నేను ఆల్రెడీ విఏ కమా విఏఎం కమాండ్లో ఉన్నాను సో నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ని కిల్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ప్రాసెస్ కిల్ చేస్తున్న కిల్ హైఫన్ నైన్ నైన్ అనేది సిగ్నల్ కిల్ అనేది కమాండ్ సో ఐఎమ్ సెండింగ్ ద సిగ్నల్ త్రూ కిల్ కమాండ్ టు ప్రాసెస్ ఫోర్ నైన్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ నైన్ త్రీ సిక్స్ ప్రాసెస్ అంటే దీని ఎంటర్ ఇప్పుడు మీరు పిఎస్ ఐఫన్ ఏ అని ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ చూసారా విఏఎం అనే ప్రాసెస్ లేదు ఓకే ఇక్కడికి వద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చూద్దాం కంట్రోల్స్ చూసారా బయటకు వచ్చేసింది కిల్డ్ కిల్డ్ అని వచ్చింది చూసారా ఇలా మనం ప్రాసెస్ ని సిగ్నల్ పంపించవచ్చు సో నేను మిగతా అవి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను సో మళ్ళీ నేను విఎం హలో సార్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఐడియా మెన్షన్ చేయాలా అంటే విఏఎం అని మెన్షన్ చేస్తే అవదా ప్రాసెస్ ఐడియా మెన్షన్ చేయాలి ప్రాసెస్ ఐడియా మెన్షన్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ నేను సేమ్ ఇప్పుడు పిఎస్ ఐఫన్ ఏ సో పిఎస్ఐఫన్ ఏ అనగానే మనకి ప్రాసెస్ ఐడి కనిపిస్తుంది విఐఎం ప్రాసెస్ 
సో నేను ఇప్పుడు మిగతావి లోడ్ చేయడము అంటే ఏంటి వన్ అంటే రీలోడింగ్ ద ప్రాసెస్ ఒక రీలోడింగ్ ద ప్రాసెస్ అంటే మనం ఒక పని చేద్దాం ఓకే సో పిఎస్ సారీ కిల్ రీలోడింగ్ ద ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి మనకి రీలోడింగ్ ద ప్రాసెస్ అంటే వన్ వన్ సెకండ్ నేను ఇలా ఇలా కాదు సింపుల్గా యా ఇలా అయితే మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఓకే యా రీలోడింగ్ ద ప్రాసెస్ అంటే వన్ ప్రాసెస్ ఐడి ఫైవ్ జీరో సిక్స్ వన్ అక్కడ చూసారా పైన చూసారా రీలోడింగ్ విఎం ప్రిజర్వింగ్ ఫైల్స్ విఎం ఫినిష్డ్ జస్ట్ రీలోడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ టర్మినేటింగ్ ప్రాసెస్ ని టర్మినేట్ చేయడం అండ్ స్టాపింగ్ సో నేను ఇగో హ్యాంగ్ అప్ అని వచ్చింది జస్ట్ రీలోడ్ అయింది అనమాట సో నెక్స్ట్ నేను మిగతా ప్రాసెస్లు కూడా అదే మిగతా సిగ్నల్స్ కూడా యూజ్ చేద్దాం కిల్ మీరు ఒక నేను కిల్ నెక్స్ట్ ప్రా ప్రాసెస్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ అంటే టర్మినేటింగ్ హైఫన్ ఫిఫ్టీన్ ప్రాసెస్ ఐడి ఫైవ్ జీరో సిక్స్ వన్ ఒక్క నిమిషం పిఎస్ హైఫన్ ఏ పిఎస్ హైఫన్ ఏ అనగా సో ఇది ప్రాసెస్ ఐడి సో కిల్ హైఫన్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ త్రీ చూసారా ఇక్కడ టర్మినేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ టర్మినేట్ నెక్స్ట్ స్టాపింగ్ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేయాలి ప్రాసెస్ స్టాప్ చేయాలంటే నేను క్యాట్ కమాండ్ ఇప్పుడు వాడతా ఓకే క్యాట్ కమాండ్ వాడి ఇలా ఇచ్చాను వేరే టర్మినల్లో సో ఇప్పుడు పిఎస్ ఐఫన్ ఏ అనగానే మనకి చూడండి క్యాట్ కమాండ్ కనిపిస్తుంది ఎస్ క్యాట్ రన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ క్యాట్ కమాండ్ నేను ట్వంటీ అంటే ఏంటి స్టాపింగ్ అంతే కదా కిల్ ఐఫోన్ ట్వంటీ ప్రాసెస్ ఐడి ఫైవ్ వన్ నైన్ టూ మీరు ఇక్కడ చూడండి టర్మినల్ చూడండి స్టాప్ అయిపోయింది చూసారా ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చూస్తే స్టాప్ స్టాప్డ్ సో ఇలా మనం ఇలా మనం సిగ్నల్స్ పంపించవచ్చు ప్రాసెస్లకి ఇలా మనం సిగ్నల్స్ పంపించవచ్చు సో మనం ఆ రీ ఎప్పుడైతే మనం స్టాప్ చేసామో ప్రాసెస్ని ఇక్కడ మనం ట్వంటీ అంటే స్టాప్ చేసాము అవునా సో దాన్ని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలనుకోండి ఎఫ్ ఎఫ్ జి సారీ ఎఫ్ జి వన్ అంటే ఎంబడే రీస్టార్ట్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాసెస్ మనం రన్ అవుతుంది అనుకోండి మనం ఎఫ్ జి వన్ అనగానే మనకి ప్రాసెస్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ నేను మీకు ఇలా చూపిస్తా హలో
Okay. So F F G F G one. And a stop in a process. Okay, I'm sure. No. Kill hyphen twenty. PS hyphen yeah. PS hyphen yeah. And gonna man ki VAM ah countries under that. So even you know kill hyphen twenty and PS ka five two seven two. Five two seven two. Okay. Ano F G one. Okay. Actually, guy, F G one and gane man ki. Sorry, F G five two seven two. No, immediate ka stop hi pe ni. Okay. If G ane command in just then te man ki restart just then. So then ki ni ne in just then te cat command varta. Cat command varte. Cat. Hello. Hi and return. Okay. Next ni ne kada. Ikat coran ni ya, rent screen lo. So ni ni perlu kill je asa. P, I mean pil kill ante stop je asa. P S hyphen ye cat command on. Okay. So ah, ini cat command ni no kill hyphen twenty five three six one five three six one. ओके सो एफ जी फाइव थ्री सिक्स वन चूसर इक रीस्टार्ट मन की जस्ट रीस्टार्ट अंत स्टाप सर्वीस मैं रीस्टार्ट अबजर्व चले ओके एफ जी वीए मु कदा फाइव टू सू फाइव टू सू नो सर अबर्व चे मल्लोसारी क्या अबजर्व चा लेकिन मल्ल नीन सारी हाई निचा हाई निचा हेलो ओके ने स्टाप चेयले रिंग प्रासेस अभी रिंग प्रासेस नीन इपड़ पीएस ऐफन ए पीएस ऐफन ए अन मन की चूसरा क्या विमन इवन स्टाप प्रासेस इवन स्टाप प्रासेस सो नीन रीस्टार्टी प्रासेस स्टाप प्रासेस रीस्टार्टे एफ जी सो फाइव फोर जीरो नई प्रासेस फाइव फोर जीरो नईना लेदा फाइव थ्री सिक्स वन Five three six one. Five one nine two. Five one nine two. Actually, no such job is being posted, but take care of that. Process will continue. P S I phone. Yeah, and again, man, can choose that. कैट विम इवन प्रासे क्रििये विच आर् जस्ट स्टाप इवन स्टाप प्रासेस कि हईफन ट्वी तो मैं स्टाप प्रासेस ऐक्चुअल प्रासेस रीस्टार्ट एलगंटे एफ जी एफ जी अच्छे फाइव वन नई टू प्रासे फाइव वन नई टू मन की रीस्टार्ट अन्ट अंक रीस्टार्ट इंका मन की प्रासेस इंका रन स्टाप प्रासेस मल्ल ऐक्टन 
FG అనగానే మనకి ఆ కమాండ్ అనేది ఆ ప్రాసెస్ ని యాక్టివ్ లో మళ్ళీ ఉంచుతాం నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెట్టింగ్ అప్ ప్రియారిటీ ప్రాసెస్ కి ప్రియారిటీని సెట్ చేయడం ప్రియారిటీని సెట్ చే ఒక విధంగా ఏంటంటే కిల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ గా మనం కిల్ చేయడం టర్మినేట్ చేయడం అంటే టర్మినేట్ కిల్లింగ్ కి ఆల్మోస్ట్ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది మనం కిల్ చేయడం వేరు టర్మినేట్ చేయడం వేరు అంటే ఏంటి ప్రాసెస్ ని టర్మినేట్ చేస్తున్నాం నాట్ కిల్లింగ్ అర్థమైందా కిల్లింగ్ అంటే కంప్లీట్ గా ప్రాసెస్ నే మనం లేకుండా చేస్తున్నాం లైనిక్ సిస్టమ్ లో టర్మినేట్ చేయడం అంటే కాదు కిల్ అంటే రన్ అవ్వకుండా టర్మినేట్ చేస్తున్నాం అంటే కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేయడం కాదనమాట ఒక విధంగా కిల్లింగ్ అండ్ టర్మినేట్ వెరీ నియర్ బై బట్ కిల్లింగ్ అనేది ఏంటి కంప్లీట్ గా ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనం సిస్టమ్ నుంచి స్టాప్ చేసేస్తున్నాం టర్మినేట్ అంటే అట్ ప్రజెంట్ మనం టర్మినేట్ చేస్తున్నాం బట్ ద ప్రాసెస్ కెన్ రీఇనిషియేట్ అంటే రీస్టార్ట్ రీస్టార్ట్ అవ్వచ్చు అది టర్మినేట్ కి కిలింగ్ కి చిన్న డిఫరెన్స్ కమింగ్ టు ప్రియారిటీస్ ప్రియారిటీస్ ఎందుకు సెట్ చేయాలి ప్రాసెస్ కి ఏమైనా ఐడియా ఉందా ప్రియారిటీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సిస్టమ్ లో చాలా ప్రాసెస్లు రన్ అవుతున్నాయి ఆ చాలా ప్రాసెస్ లో మనకి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపీ చేస్తున్నాం డేటాని కాపీ చేస్తున్నాం లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ సో ఆ ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ కి మనం ప్రాసెసర్ ఎక్కువగా ఎలుకేట్ చేయడమే మనం ప్రియారిటీ సెట్ చేయడం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు విండోస్ లో కూడా ఉంటుంది గో టు టాస్క్ మేనేజర్ ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ఉంది కదా ఈ ప్రాసెస్ కి నేను సారీ ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ యా ఇవి ప్రాసెస్లు కదా సో ఈ ప్రాసెస్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే ప్రాసెస్ కి నేను ప్రియారిటీని ఎక్కువ సెట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు హై అని ఇచ్చాను అనుకోండి దానికి ఏమైతుంది అంటే ఎలికేట్ మోర్ సిపియు అండ్ మోర్ మెమరీ మోర్ సిపియు మోర్ మెమరీ ఎలికేట్ అవుతుంది అలా కాకుండా లో ఇచ్చాను అనుకోండి ఇట్స్ లో ప్రియారిటీ నాకు లో ప్రియారిటీ అంటే నాకు లెస్ మెమరీ లెస్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలికేట్ చేస్తుంది సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఏ ప్రాసెస్ లో మనకి హై ప్రియారిటీ ప్రాసెస్ లో దానికి మనం హై ప్రియారిటీ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ కూడా మెమరీ సిపియు దానికి ఎలికేట్ చేస్తుంది సో దాట్ ద ప్రాసెస్ విల్ రన్ ఫాస్ట్ మనకి స్లోనెస్ గట్ట ఉండదు సో రియల్ టైమ్ లో మనకి ఆ ఇన్ కేస్ ఆ ఏదైనా సర్వీస్ స్లో రన్ అవుతుంది అని ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ ఇస్తే మీరు ఈ సెట్ ప్రియారిటీని సెట్ చేసుకుంటే ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనకి రన్ అవుతుంది ఓ సర్వీస్ పర్టికులర్ సర్వీస్ స్లో ఉందంటే మనం ప్రియారిటీని సెట్ చేసుకోవచ్చు సో లినిక్స్ లో కూడా మనం ప్రియారిటీని సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసారా ప్రియారిటీస్ రియల్ టైమ్ హై అబౌ నార్మల్ నార్మల్ బిలో నార్మల్ లో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ నేను హై ఇస్తాను చూడండి ఇక్కడ మారుతుంది హై చేంజ్ ప్రియారిటీ సో చేంజ్ ప్రియారిటీ అనగానే ఇప్పుడు నీకు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా రన్ అవుతుంది అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే విండో సి గానే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ సో ఇది ఇప్పుడు నేను దీన్ని లో ప్రియారిటీ అంటే మనం అంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేంజ్ ప్రియారిటీలో సో నేను విండోస్ ఇయ్యాను కానీ సో కొద్దిగా స్లోనెస్ అనమాట అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నాకు థర్టీ టూ జీబీ ర్యామ్ ఇది సో అందుకే మీరు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేరు బట్ ఇలా మనం సెట్ చేస్తే ఈజీగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీగా ఆ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కువ ప్రాసెసర్ ఎక్కువ సిపియూతో ఉన్నప్పుడు సో మనం పర్టికులర్ ఇప్పుడు థర్టీ ఫోరే ఉంది కాబట్టి నాకు చాలా బఫర్ సిపియూ ఉంది మెమరీ ఉంది సో అలా కాకుండా ఎయిటీ నైంటీస్ లో ఉండేటప్పుడు కొన్ని ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ హై మోడరేట్ హై మోడరేట్ ఎందుకంటే మనం మీటింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను సెట్ మోడరేట్ నేను సారీ ఇక్కడ జూమ్ లో సో మన మన మీటింగ్ డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ జూమ్ ఇక్కడ ఉంది కదా 
సో నేను ప్రియారిటీ స్లో చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ హై అవుతుంది దాన్ని లో చేస్తున్నాను లో అవుతుంది హై చేస్తున్నా చేసామనుకోండి అప్పుడు మనకి మనకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ అనేది స్పీడ్గా రన్ అవుతుంది సో అదే ప్రా ప్రయారిటీని సెట్ చేయడం ఓకే సెట్టింగ్ అ ప్రియారిటీ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ప్రాసెస్కి మనం ఎలా ప్రియారిటీని సెట్ చేయాలి సో దానికి నైస్ రీ నైస్ అనేది ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు ల్యాబ్ చేద్దాం ల్యాబ్లో ఎలా అంటే ఐ మీన్ రియల్ టైంలో మనం ఎలా ప్రియారిటీస్ని సెట్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు మాట్లాడదాం ఓకే ఒక మనకి పిఎస్ ఐఫన్ ఏ ఇలా ఉన్నాయి కదా పిఎస్ ఐఫన్ ఏ అంటే మనకు ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి ఈ ప్రాసెస్లకి మనం ప్రియారిటీని సెట్ చేయడం ఇక్కడ ప్రియారిటీని సెట్ చేయడం ఎలా అంటే నెంబర్స్తో ప్రియారిటీని సెట్ చేస్తాం ఎలా అంటే మనకి నెంబర్స్ అనేవి ఇక్కడ నేను మీకు ఇచ్చాను మైనస్ ఫైవ్ టూ మైనస్ ట్వంటీ టూ నైన్టీన్ సో మైనస్ వాల్యూ ఇస్తే మనం లో ప్రియారిటీ ఇస్తున్న ఐ మీన్ హై ప్రియారిటీ ఇస్తున్నట్లు ప్లస్ వాల్యూ ఇస్తే మనం లెస్ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నట్లు మైనస్ ఇస్తున్నామంటే మనం హై ప్రియారిటీ ఇస్తున్నట్లు ప్లస్ వాల్యూ ఇస్తే నా మనం లో ప్రియారిటీ ఇస్తున్నట్లు ఓకే సో అది మనం గుర్తించుకోవాలి ఇక్కడ మైనస్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ నైన్టీన్ వరకు మనం ప్రియారిటీని సెట్ చేసుకోవచ్చు విండోస్లో మనకు ఒక ఫైవ్ సిక్సే కాదు ఇక్కడ మైనస్ ట్వంటీ నుంచి నైన్టీన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ దగ్గర థర్టీ నైన్ అనుకోండి నాకు థర్టీ నైన్ ప్రియారిటీస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ మైనస్ ట్వంటీ అంటే హై ప్రియారిటీ మైనస్ నైన్టీన్ అలా అలా మైనస్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతున్న కొద్ది మనకి ప్రియారిటీ అనేది తగ్గుతూ ఉంటాయి సో మైనస్ ట్వంటీ అనేది ద హై ప్రియారిటీ మైనస్ నైన్టీ అంటే ట్వంటీ కన్నా కొద్దిగా లో ప్రియారిటీ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ అలా అలా మనకి మైనస్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతున్న కొద్ది ప్రియారిటీ అనేది మనం తక్కువ చేస్తున్నట్లు మైనస్ వాల్యూ పెరుగుతున్న కొద్ది ప్రియారిటీని మనం ఎక్కువ చేస్తున్నట్లు అంటే హై ప్రియారిటీ ఇస్తున్నట్లు ఓకే సో ఇక్కడ మనం ప్రియారిటీస్ని నెంబర్స్లో మెన్షన్ చేస్తాం విండోస్లో నేమ్స్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ నెంబర్స్తో మనం ప్రియారిటీని సెట్ చేస్తాం ఒక ప్రాసెస్కి సో అది మనం ఇక్కడ చేద్దాం ఇప్పుడు సో నీ హైఫన్ ఎన్ నేను వన్ ఇచ్చాను లేదా మీరు మైనస్ టూ నెక్స్ట్ ఓకే సో నేను ఫస్ట్ ప్రియారిటీని సెట్ చేసుకొని మనం ప్రాసెస్ రన్ చేయొచ్చు అది నేను మీకు చెప్తున్నాను నైస్ అంటే ఏంటి నైస్ అనే కమాండ్ ఏంటంటే టు సెట్ ద ప్రియారిటీ అండ్ రన్ ద ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి మనకి ఫస్ట్ వర్క్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అవ్వాలి అంటే మిగతా ప్రాసెస్ల కన్నా ఈ ప్రాసెస్కి ఎక్కువ మెమరీ సిపి ఎలకేట్ చేసి రన్ చేయమంటున్నాం సో ఇప్పుడు నేను క్యాట్ కమాండ్ని రన్ చేస్తున్నాను హై ప్రియారిటీ మైనస్ టూ ప్రియారిటీ ఇచ్చి నేను క్యాట్ కమాండ్ని రన్ చేస్తున్నా నైస్ హైఫన్ ఎన్ మైనస్ టూ ఇచ్చాను మైనస్ టూ అనేది ప్రియారిటీ ఈ మైనస్ టూ ప్రియారిటీని నేను క్యాట్ కెలుకు వచ్చేస్తాను సారీ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకపోవచ్చు బట్ సో ఎక్కువ సిపి ఇప్పుడు మెమరీ అనేది మీకు హలో అనే క్యాట్ కమాండ్ సారీ క్యాట్ కి వెళ్తుంది అనమాట సో అలా మనం ప్రియారిటీని సెట్ చేసుకోవచ్చు చేసుకొని మనం పర్టికులర్ సర్వీస్ ని కానీ సాఫ్ట్వేర్ ని కానీ ప్రాసెస్ కానీ రన్ చేయొచ్చు సో ఇలా మనం నైస్ అంటే ఆ నై నైస్ వాల్యూని బట్టి ఆ ప్రాసెస్ మెమరీ సిపియు అనేది ఎక్కువ ఎలికేట్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రియారిటీ నేను ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇచ్చాను అనుకోండి హై ప్రియారిటీ దీనికే వెళ్తుంది హై ప్రియారిటీ దీనికే వెళ్తుంది ఓకే నేను క్యాట్ థ్యాంక్ యూ కంట్రోల్ హై ప్రియారిటీ అనేది హలో క్యాట్ అనే ప్రాసెస్కి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు కొద్ది ప్రయారిటీ తగ్గుద్ది అని చెప్పారు కదా సార్ అది 
సారీ నెంబరు మైనస్ మైనస్ నెంబర్ మైనస్ ట్వంటీ అనేది హై ప్రయారిటీ నైన్టీన్ అంటే మైనస్ వాల్యూకి వెళ్తున్న కొలది హై ప్రయారిటీ ప్లస్ వాల్యూకి వస్తున్నప్పుడు లో ప్రయారిటీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ టూ కి మైనస్ ట్వంటీ కి మైనస్ ట్వంటీ అంటే ప్రయారిటీ ఎక్కువ హై ప్రయారిటీ ఎస్ అందుకని ఇక్కడ నేను క్లియర్ రాసాను ద లినిక్స్ నీసెస్ స్కేల్ గోస్ ఫ్రమ్ మైనస్ ట్వంటీ టు నైన్టీన్ ద లోవర్ ద లోవర్ ద నెంబర్ ద మేజర్ మోర్ ప్రయారిటీ ద టాస్క్ గెట్స్ అంటే లోవర్ లోవర్ నెంబర్ లోవర్ నెంబర్ అంటే మైనస్ నెంబర్ లే లోవర్ నెంబర్ If the niche value is higher, like 19, the task will be set to the lowest priority. And the CPU will process it when it gets a chance. The default niche value is 0. So, minus value is the high priority. Plus, it is good. Just minus value is the high priority. Plus value is the lower priority. Value is good. If you are good, you are easy. సో మనం నీస్ వాల్యూస్ చెక్ చేయాలనుకోండి కమాండ్ పిఎస్ హైఫన్ ఈఎల్ఎఫ్ అనగానే మనకి నీస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇగో ఎన్ఐ దీన్నే మనం నైస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ నీస్ ఎలాగైనా కాల్ చేయొచ్చు నైస్ వాల్యూస్ అనమాట సో ఈ నైస్ వాల్యూస్ మనం చూడాలంటే ప్రతి ప్రాసెస్కి మనం పిఎస్ ఐఫోన్ ఈఎల్ఎఫ్ అని కొడితే మనకి నైస్ వాల్యూస్ వస్తాయి సో మనం నైస్ అంటే ఏంటి మనం ప్రాసెస్ ని రన్ చేసినప్పుడే ప్రియారిటీని సెట్ చేసుకుని రన్ చేస్తున్నాం ఒక కొత్త ప్రాసెస్ రీనైస్ అంటే ఆల్రెడీగా ఉన్న ప్రాసెస్ ని కి ప్రియారిటీని ఇవ్వడం అనమాట అది రీనైస్ గురించి నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను సో పిఎస్ ఐఫోన్ ఏ అంటే మనకి ప్రాసెస్ లో ఉన్నాయి కదా పిఎస్ ఐఫోన్ ఈఎల్ఎఫ్ అంటే మొత్తం నీస్ వాల్యూతో నైస్ వాల్యూతో వస్తుంది ఇది నైస్ వాల్యూ మీకు చూపించాను ఇక్కడ యా ఎన్ఐ అంటే నైస్ వాల్యూ ఓకే సో పిఎస్ ఐఫోన్ ఏ అంటే మనకి ప్రాసెస్ లో వితౌట్ నైస్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను దీ ఇందులో ఏదో ఒక ప్రాసెస్ కి రీనైజ్ చేయాలంటే నైస్ వాల్యూ చేంజ్ చేయాలి చేంజ్ చేయాలంటే రీ నైస్ రీనైస్ నేను టూ ఇచ్చాను అనుకోండి లేదా మీరు మైనస్ టెన్ ఇవ్వచ్చు అండ్ ప్రాసెస్ ఐడి ప్రాసెస్ ఐడి ఫైవ్ ఫోర్ జీరో నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో నైన్ అయిన ప్రాసెస్కి అంటే ఈ ప్రాసెస్కి ప్రియారిటీని మారుస్తున్నారు సో మనం ఒక్క నిమిషం పిఎస్ ఐఫోన్ ఈఎల్ఎఫ్ కెళ్ళండి ఈఎల్ఎఫ్ కెళ్తే మనకి ఒక ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం ప్రాసెస్ ఇక్కడ అండి క్యాట్ అనేది ఉంది కదా ఈ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం ఓకే సో ప్రాసెస్ పిఐడి ఏది మనం ఇక పిఐడిది ప్రాసెస్ ఐడి యా ఓకే సో దీన్ని దీన్ని రీనైజ్ చేస్తాను సారీ ఇది ఓకే రీ రీనైజ్ నేను మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ అనేది ప్రాసెస్ అదే ప్రియారిటీ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో నైన్ ఓకే ఎంటర్ So, old priority is 0. Now, new priority is minus 10. And this process is priority 10. This is the first time. Priority is 0. 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 ఫైవ్ ఫోర్ జీరో నైన్ ఇక చూసారా ప్రాసెస్ ఐడి మారింది ఇంతకుముందు జీరో ఉండేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మైనస్ టెన్ వచ్చింది 
మనకి ప్రాసెస్ మీరు ప్రియారిటీ చేంజ్ చేసినప్పుడు కూడా మీరు క్లియర్ చెప్తాను ఇదిగో ఫైవ్ ఫోర్ జీరో నైన్ ప్రాసెస్ ఐడి ఓల్డ్ ప్రియారిటీ జీరే ఉండేది ఇప్పుడు న్యూ ప్రియారిటీ నైన్ అయింది అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్కి ఎక్కువ మెమరీ సిపి అనేది ఎలికట్ అవుతుంది ఎందుకంటే హై ప్రియారిటీ ఇచ్చాం కాబట్టి సిలా మనం నైస్ అంటే ఏంటి ప్రాసెస్ కొత్త మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడే మనం హై సిపియు మెమరీ ఇమ్మని మనం లైనెక్స్ సిస్టమ్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అలా కాకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్కి మనం ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి అంటే మనం రీనైస్ చేయాలి రీనైస్ ప్రియారిటీ నెంబర్ ఇవ్వాలి రీనైస్ ప్రియారిటీ నెంబర్ ఇస్తే మనకి సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మెమరీ సిపియు అనేది ఎలుకేట్ చేస్తుంది మోర్ సో దట్ ద ప్రాసెస్ కెన్ రన్ ఫాస్ట్ దాన్ అదర్ ప్రాసెస్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ మానిటరింగ్ ద ప్రాసెస్ యూజింగ్ టాప్ కమాండ్ సో మనం మానిటరింగ్ ద ప్రాసెస్ ని మానిటర్ చేయడానికి మనం ఎలా అంటే టాప్ కమాండ్ టాప్ కమాండ్ తో జనరల్ గా మనం మానిటర్ మనం ఇక్కడ టాస్క్ మేనేజర్ అని ఎలా క్లిక్ చేస్తున్నామో ఇక విండోస్ లో టాస్క్ ఏదైనా మనం స్లో అయింది అనుకోండి సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తాం అడ్మిన్ ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్ గా టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేస్తాడు ఓపెన్ చేస్తే అసలు ఏం ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నాయి ఏ ప్రాసెస్ ఎంత సిపియు మెమరీ తీసుకుంటుంది అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది చూసారా జూమ్ అనేది వెరీ హై పవర్ పవర్ యూసేజ్ లేకపోతే సిపి యూసేజ్ మెమరీ యూసేజ్ ఎక్కువగా జూమ్ తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఇలా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అందుకే ఎడ్మిన్ టక్కువ టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేస్తాడు సిస్టమ్ స్లో అయినా సో అలానే మనం లినెక్స్ లో టాప్ కమాండ్ ఇమ్మీడియట్ గా టాప్ కమాండ్ అనేది రన్ చేస్తాం టాప్ కమాండ్ రన్ చేస్తే మనకి మా మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ ని ఏ అయితే ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నాయో లినెక్స్ సిస్టమ్ లో ఆ ప్రాసెస్ ని మనం చూడొచ్చు టాప్ కమాండ్ ఇది ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్ గా అడ్మిన్ అనే వాడు ఎక్కువగా వాడతాడు టక్కు అని మానిటర్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇది సో దీని గురించి ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం అసలు ఇదేంటి ఫస్ట్ లైన్ ఇలా మీకు చూస్తే ఎవరికైనా సరే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అర్థం కాదు ఫస్ట్ దీన్ని మనం టాప్ కమాండ్ ని అంటే టాప్ కమాండ్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం సో టాప్ కమాండ్ ఫస్ట్ ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఇది ఏముంది ఫస్ట్ ఏంటి అంటే కరెంట్ టైము అది కరెంట్ టైం ఫస్ట్ లైన్ చూడండి నేను జస్ట్ ఇది అంచెక్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ లైన్ మనకి ఇదేంటంటే కరెంట్ టైము అండ్ సిస్టమ్ అప్ టైము మీరు అబ్జర్వ్ నేను చెప్తున్నాను మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు కరెంట్ టైం అనమాట ఇది సో లీవ్ ద మన టైం ఇది ఇది యుఎస్ టైం ఉంటుంది ఏదో టైం జోన్ లో ఉంటుంది సో కరెంట్ టైము సిస్టమ్ అప్ టైమ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది దీని అప్ టైమ్ ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు యూజర్స్ ఉన్నారు దీని లోడ్ యావరేజ్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ లైన్ మనకి చెప్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక లినెక్స్ సర్వర్ లో చాలా మంది ఎడ్మిన్స్ లాగిన్ అవుతా ఉంటారు సో ఎంతమంది ఎడ్మిన్స్ లాగిన్ అయ్యారు ఈ సిస్టమ్ ఎప్పటి నుంచి అప్ టైమ్ ఇక్కడ మనకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ అక్కడ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనమాట రియల్ టైమ్ లో ఎందుకంటే అంత రేర్ గా అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా సిస్టమ్ రీబూట్ చేయరు సో అప్ టైమ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మినిట్స్ ఇద్దరు యూజర్స్ లాగిన్ అయి ఉన్నారు లోడ్ యావరేజ్ అండ్ కరెంట్ టైం ఇది ఫస్ట్ లైన్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ సెకండ్ లైన్ టాస్క్స్ అని ఉన్నాయి సో సెకండ్ లైన్ ఏం చెప్తుంది ఎన్ని ప్రాసెస్లు రన్ అవుతున్నాయి ఎన్ని ప్రాసెస్లు టాస్క్లు చూసారా టోటల్ త్రీ ట్వంటీ వన్ రన్నింగ్ త్రీ వన్ సిక్స్ స్లీపింగ్ త్రీ స్టాప్డ్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది అనమాట ఇవి టాస్క్లు అనమాట ఐ మీన్ ఏ టాస్క్లు రన్ అవుతున్నాయి ఎన్ని టాస్క్లు రన్ అవుతున్నాయి అనేది మనకి చెప్తుంది అనమాట ఐ మీన్ టాస్క్ మీన్స్ ప్రాసెస్లు ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ లైన్ మీరు థర్డ్ లైన్ అబ్జర్వ్ చేశాను థర్డ్ లైన్ ఏంటి అంటే సో సిపి యూటిలైజేషన్ డీటెయిల్స్ అండ్ యూజర్ ప్రాసెస్ అంటే మనకి టోటల్ యూటిలైజేషన్ యూజర్ ప్రాసెస్ యూజింగ్ అంటే యూజర్ ప్రాసెస్ లేని సిస్టమ్ ప్రాసెస్ లేని ఎంత తీసుకుంటుంది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అవైలబుల్ సిపియు ఎంత ఇక ఇక్కడ మీకు టోటల్ సిస్ అంటే ఎస్వై అంటే సిస్టమ్ ప్రాసెస్ యూజర్ యుఎస్ అంటే యూజర్ ప్రాసెస్ ఓకే 
సో టోటల్ సిపి ఎంత సిస్టమ్ ప్రాసెస్ యూజర్ ప్రాసెస్ ఎంత తీసుకుంటుంది నీస్ వాల్యూ యావరేజ్ ఎంత ఉంది ప్రాసెస్ ఐడి ఇవన్నీ మీకు డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది థర్డ్ లైన్ లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అవైలబుల్ సిపి ఎంత ఇగో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అవైలబుల్ సిపియు ఎంత సో ఇవన్నీ మనకి చూపిస్తుంది అనమాట థర్డ్ లైన్ లో అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ లైన్ ఎంఐబి మెమ్ స్వాప్ అని ఉంది ఈ మెమ్ స్వాప్ అనేది ఏంటంటే ఫోర్త్ లైన్ టోటల్ మెమరీ ఎంత ఉంది దాంట్లో స్వాప్ మెమరీ ఎంత ఉంది అండ్ ఎంత యూజ్ అవుతుంది ఎంత ఫ్రీ ఉంది ఎంత బఫర్ ఉంది అనేది క్లియర్ గా చెప్తుంది సో ఇక్కడ మీకు చూస్తే ఫస్ట్ ర్యామ్ అండి ఇది మెమ్ అంటే ర్యామ్ సెకండ్ ది స్వాప్ మెమరీ ఇందులో టోటల్ మెమరీ ఎంత ఉంది ఫ్రీ ఎంత ఉంది యూజ్డ్ ఎంత ఉంది ఇంకా బఫర్ క్యాషియల్ ఎంత ఉంది అనేది మీకు ఈ లైన్ లో తెలుసు చెప్తుంది అనమాట సో ఈ టాప్ కమాండ్ రన్ చేయడం కాదు టాప్ కమాండ్ ప్రతిది మీకు అర్థం అయితేనే మీరు టాప్ కమాండ్ ని ఎఫెక్టివ్ గా రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేయగలరు లేకపోతే యూజ్ చేయలేరు అందుకే ఆ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లైన్స్ అనుకోండి టాప్ టాప్ అనేది ఒక ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ ఈ రెండు ఒక లైన్ అనుకోండి మొత్తం ఈ లైన్స్ మీకు అర్థం కావాలి ఇది ఏంటి అనేది దాని తర్వాత మీరు ఇక్కడ మీరు పిఐడి అంటే ప్రాసెస్ ఐడి యూజర్ నెక్స్ట్ ఇది ప్రియారిటీ అండ్ సారీ ఇది ప్రియారిటీ అండ్ నీస్ ప్రియారిటీ అండ్ పిఆర్ ఇక్కడ నేను మీకు ఇచ్చాను పిఆర్ అంటే డైనమిక్ ప్రియారిటీ అది అది డైనమిక్ ప్రియారిటీ అది అంటే డైనమిక్ గా సిస్టమ్ ప్రియారిటీని సెట్ చేసుకుంటుంది ఇది ప్రియారిటీ సో నెక్స్ట్ మీకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ విఐఆర్టీ అంటే వర్చువల్ సైజ్ ఆఫ్ టాస్క్ విఐ విఐఆర్టీ అంటారు దిస్ ఇంక్లూడ్ సైజ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ బైనరీ డేటా ఏరియా అండ్ ఆల్ ద లోడెడ్ షేర్డ్ లైబ్రరీస్ సో ఇవన్నీ ఈ వర్చువల్ సైజ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ యొక్క వర్చువల్ సైజ్ ఎంత అంటే అది రన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఏ ఏ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ బైనరీ ఫైల్స్ డేటా ఫైల్స్ అండ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ యూజ్ అవుతున్నాయి అనేది చూ చూపిస్తుంది దిస్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ మీరు అంత ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో దీంట్లో మనం చేయాల్సింది ఏం కూడా లేదు విఐఆర్టీలో చేంజ్ చేయాల్సిన ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఆర్ఈఎస్ ఆర్ఈఎస్ అంటే ఏంటంటే ద సైజ్ ఆఫ్ ర్యామ్ కరెంట్లీ కన్స్యూమ్డ్ బై ద టాస్క్ ప్రజెంట్ ఒక టాస్క్ ఎంత రన్ చేస్తుంది ఎంత తీసుకుంటుంది అనేది ఆర్ఎస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది చూసుకోవచ్చు మీరు ఇదన్నీ ఇక్కడ పై అన్ని కనిపించేది యావరేజ్ అండి అన్ని ప్రాసెస్ లో యావరేజ్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి టోటల్ టోటల్ యావరేజ్ అనేది పైన కనిపిస్తాయి ఇక్కడ కరెంట్లీ ఎంత వాడుతుంది అనేది చూపిస్తుంది ఆర్ఎస్ అంటే కరెంట్లీ ర్యామ్ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది ఆర్ఎస్ నెక్స్ట్ ఎస్హెచ్ఆర్ ఎస్హెచ్ఆర్ అంటే మనకి ఆ ఇక్కడ షేర్డ్ షేర్డ్ మెమరీ అండి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఆ టాస్క్ లకి షేర్ అవుతున్న మెమరీ కనిపిస్తుంది ఒకటి కన్నా ఎక్కువ టాస్క్ లకి షేర్ అవుతున్న మెమరీని కనిపిస్తుంది సో దాన్నే షేర్డ్ మెమరీ అంటాం ఓకే ఎస్హెచ్ఆర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ అంటే స్టాటస్ అండి ప్రెసెంట్ స్టాటస్ ఎస్ అంటే స్టాటస్ నెక్స్ట్ సిపియు సిపి అంటే ప్రెసెంట్లీ ప్రెసెంట్ ఎంత ప్రాసెస్ అంటే ఎంత సిపియు తీసుకుంటుంది పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది సిపియు నెక్స్ట్ మెమరీ అంటే ప్రెసెంట్ ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుంది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మెమరీ ఎంత తీసుకుంటుంది పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది మెమ్ లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ టైం అనేది ఏంటంటే మనకి టైం ప్రాసెస్ టైం ఎంత ఇప్పుడు ఇది ఎంత టైం నుంచి ఆ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది ద టోటల్ సిపియు టైమ్ టాస్క్ హ్యాస్ బిన్ అంటే స్టార్ట్ అయ్యి నుంచి ఇంత వరకు ఎంత టైం అనేది మనకి ఇక్కడ టైమ్ లో చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ కమాండ్ అండి ఆ కమాండ్ అంటే ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ నేమ్ అండి ప్రాసెస్ నేమ్ ఇక్కడ మనకి కమాండ్ లో చూపిస్తుంది సో ఇలా మనం ఈ టాప్ కమాండ్ ని చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకోలేదు అనుకోండి మనం రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేయలేము 
రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువ యూస్ చేసేది టాప్ కమాండ్ ఈ టాప్ కమాండ్ ని ఎందుకంటే ఫస్ట్ మానిటర్ చేయడం మనం ఇంతకు ముందు చెప్పినవన్నీ టకటక చేయరు ఫస్ట్ టాప్ కమాండ్ చెక్ చేసి ఇందులో ఎనలైజ్ చేసి ఇందులో డేటా చూసి ఎనలైజ్ చేసి ప్రియారిటీ చేంజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే కిల్ చేయడం కానీ రీస్టార్ట్ చేయడం కానీ రీలోడ్ చేయడం కానీ స్టాప్ చేయడం కానీ చేస్తారు ఫస్ట్ ఈ టాప్ కమాండ్ ని చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఈ టాప్ కమాండ్ తో కొన్ని ఫిల్టరింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫిల్టరింగ్స్ నేను మీకు చెప్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ టాప్ కమాండ్ నేను సో టాప్ కమాండ్ ఓపెన్ చేసా ఓపెన్ చేయగానే నేను ఎం క్యూ ఇప్పుడు టాప్ కమాండ్ క్లోజ్ చేయాలనుకోండి మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ కమాండ్ రన్ అవుతుంది క్యూ అనగానే టాప్ కమాండ్ పోతుంది టాప్ అనగానే మీకు క్యూ క్యూ అనగానే క్విట్ అయిపోతుంది టాప్ కమాండ్ క్విట్ చేయాలంటే క్యూ టాప్ క్యూ క్విట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను టాప్ కమాండ్ తో కొన్ని ఫిల్టరింగ్స్ కొన్ని టాస్క్లు ఉన్నాయి అవి నేను చేస్తాను అంటే మెమరీని ఎలా సార్ట్ చేయడము సిపిని ఎలా సార్ట్ చే యూసేజ్ ని సిపి యూసేజ్ ని ఎలా సార్ట్ చేయడము అండ్ క్యూములేటివ్ టైమ్ ని ఎలా సార్ట్ చేయడము కలర్ డిస్ప్లే కానీ కిల్ ప్రాసెస్ ని ఎలా కిల్ చేయాలి టాప్ కమాండ్ నుంచి బయటికి రావడం ఎలాగా నైస్ రీనైస్ ని హెల్ప్ ఇవన్నీ నేను మీకు ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో నెక్స్ట్ టాప్ కమాండ్ నేను రన్ చేస్తున్నా సో ఈ టాప్ కమాండ్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే టాప్ కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు ప్రెస్ కే కేన్ ప్రెస్ చేయండి కేన్ ప్రెస్ చేయగానే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మీరు కిల్ చేయాలనుకోండి ప్రాసెస్ ని కిల్ చేయాలనుకోండి ప్రాసెస్ ఐడి ఎంత పిఐడి ఏంటి మనం పిఐడిని ఇక్కడ ఇవ్వాలి కే అనగానే మనకి ప్రాసెస్ ని కిల్ చేస్తుంది పిఐడి ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు టాప్ కమాండ్ ని కిల్ చేద్దాం బయటకు వచ్చేస్తాం సిక్స్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ సిగ్నల్ సిగ్నల్ ఏంటి మనం సిగ్నల్ ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ కిల్ చేయాలంటే నైన్ ఎడా నైన్ 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 అదే అదే ఒకసారి ఇక్కడ నేను రాశాను కదా యా నైన్ అంటే కిల్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నైన్ ఇవ్వాలి కిల్డ్ చూసారా ఆగిపోయింది ఇప్పుడు టాప్ కమాండ్ అనేది ఆగిపోయింది టాప్ కమాండ్ టాప్ కమాండ్ తో నేను కిల్ చేసా ఐ మీన్ టాప్ కమాండ్ లోనే కిల్ చేసా చూసారా ఆగిపోయింది జనరల్ గా అయితే టాప్ కమాండ్ అనేది మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే సిపియు మెమరీ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో అలా మనం టాప్ కమాండ్ లో అలా కిల్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే జనరల్ గా టాప్ కమాండ్ అనేది మానిటర్ ఆఫ్ మానిటర్ ప్రాసెస్ మానిటర్ అంటాం ఈ ప్రాసెస్ మానిటర్ ని మనం టాప్ కమాండ్ లో ఉండి టాప్ కమాండ్ లోనే మనం కిల్ చేయొచ్చు పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని కిల్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటంటే కే ప్రెస్ చేయాలి కే ప్రెస్ చేయగానే మనకి పిఐడి అడుగుతుంది పిఐడి అడి నెంబర్ ఇస్తాం పిఐడి నెంబరు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్యాట్ ఏది ఉందా ఒక్క నిమిషం నేను సో పిఐడి నెంబర్ ఇస్తాం పిఐడి నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం సిగ్నల్ ఇవ్వాలి సిగ్నల్ అంటే ఏంటి మనం ప్రాసెస్ ని కిల్ చేయాలనుకుంటున్నామా టెర్మినేట్ చేయాలనుకుంటున్నామా స్టాప్ చేయాలనుకుంటున్నామా అనేది మనం ఇవ్వాలి సో అలా కాకుండా సో అలా కాకుండా మనం క్విట్ సో అలా మనం రీనైజ్ చేయాలనుకుంటే రీనైజ్ చేయొచ్చు వన్ సెకండ్ 
టాప్ మీరు ఇక్కడ ఎం ఎం ప్రెస్ చేయండి ఎం ప్రెస్ అయ్యాక ఏమవుతుంది అంటే షార్ట్ బై మెమరీ టాప్ మీరు టాప్ ఓపెన్ చేసి అప్పర్ కేసు ఎం ప్రెస్ చేయగానే షార్ట్ మెమరీ పి అనగా నేను చూడండి అక్కడ చేంజ్ అవుతుంది నేను అప్పర్ కేసు పి ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రాసెస్ సిపియు టూ పాయింట్ జీరో వచ్చింది చూసారా ఇక టూ పాయింట్ నేను ఎం ప్రెస్ చేస్తే మెమరీ ఉంటుంది చూడండి మెమరీ అంటే ఆర్ఈఎస్ చూడండి ఆర్ఈఎస్ ఒకటి చూడండి మెమరీ ఇది ఒకటి చూడండి ఈ రెండు ఎం మెమరీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ చూసారా ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఆర్ఈఎస్ అంటే ఇటు షార్ట్ అవుతుంటుంది అనమాట హయ్యెస్ట్ పైన వస్తే హయ్యెస్ట్ టు లోయెస్ట్ నేను పి ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి అప్పర్ కేస్ పి ప్రాసెస్ సిపియు వన్ పాయింట్ వన్ చూసాను నెక్స్ట్ క్యూములేటివ్ టైమ్ టైం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నేను అప్పర్ కేస్ టీ ప్రెస్ చేస్తున్నాను టీ నైన్ నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ టూ చూసారా నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ అలా టీ నెక్స్ట్ నేను లోవర్ కేస్ జి అంటే కలర్ డిస్ప్లే కలర్ డిస్ప్లే వస్తుంది నేను లోవర్ కేస్ జి ప్రెస్ చేశాను మీరు టాప్ కమాండ్ ఓపెన్ చేసి మీరు టాప్ కమాండ్ ఓపెన్ చేసి నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇవి రన్ చేయాలి సింపుల్ టాప్ కమాండ్ రన్ చేసి ఎం నేను జి ప్రెస్ చేస్తే కలర్ డిస్ప్లే వస్తుంది జి ఆఫ్ ఆన్ ఓకే నెక్స్ట్ కిల్ ప్రాసెస్ కే చెప్పాను ఫస్ట్ లో మనం కి అనగానే ప్రాసెస్ ఐడి అడుగుతుంది మన ప్రాసెస్ ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత సిగ్నల్ ఇస్తే సరిపోతుంది ప్రాసెస్ కిల్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్ ఆర్ అంటే నైస్ రీ నైస్ సో ఆర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్రియారిటీని చేంజ్ చేయడం ఇప్పుడు ఈ ఆల్రెడీగా నేను ఫోర్ టూ త్రీ సిక్స్ ఇది పిఐడి ఏది టాప్ కమాండ్ యొక్క పిఐడి సో ఈ టాప్ కమాండ్ యొక్క పిఐడి నేను ప్రియారిటీని చేంజ్ చేస్తాను ఓకే ఫోర్ టూ త్రీ ఫోర్ టూ త్రీ సిక్స్ ఎంట రీనైస్ వాల్యూ రీనైస్ వాల్యూ ఏంటి నేను ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ ఎంటర్ చూసారా ఇక్కడ ఇగోండి టాప్ కమాండ్ చూసారా రీనైస్ వాల్యూ జీరోకి వచ్చింది మళ్ళీ నేను దీని ఐడి టాప్ కమాండ్ డబల్ సిక్స్ జీరో త్రీ డబల్ సిక్స్ జీరో త్రీ పిఐడి ఓకే సో నేను మళ్ళీ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తున్నా ఆర్ ప్రెస్ అయ్యగానే ఓ క్యాపిటల్ ఆర్ ప్రెస్ అయ్యగానే మనకి టాప్ కమాండ్ టాప్ కమాండ్ ఎక్కడ ఉంది టాప్ కమాండ్ క్విక్ చేద్దాం క్విట్ మళ్ళీ నేను టాప్ కమాండ్ ఓపెన్ చేస్తాను ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ టాప్ కమాండ్ దీని యొక్క నైస్ వాల్యూ జీరో ఉంది నైస్ వాల్యూ జీరో ఉంది సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సారీ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఓకే సో సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైస్ వాల్యూ జీరో ఉంది నేను ప్రయారిటీని చేంజ్ చేస్తాను అంటే ప్రెస్ ఆర్ ప్రెస్ చేయండి లోవర్ కేస్ ఆర్ సారీ లోవర్ కేస్ ఆర్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ సారీ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ అండ్ నైస్ వాల్యూ నేను మైనస్ ట్వంటీ చూసారా ఇక్కడ మీరు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మైనస్ ట్వంటీ ఇక టాప్ కమాండ్కి మైనస్ ట్వంటీ వచ్చింది ఇవ్వండి ఇలా మనం రీనైజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ప్రాసెస్కి మనం ప్రియారిటీని చేంజ్ చేయొచ్చు సో మైనస్ ట్వంటీ కనిపిస్తుంది మీకు స్టార్టింగ్లోనే ఉంటాయి మైనస్ ట్వంటీ 
ఇంతకు ముందు జీరో ఉండేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జీరో ఉండేది ఇప్పుడు మైనస్ ట్వంటీ అలా మనం రీనైజ్ చేయొచ్చు సో ఇలా మనం ఈ టాప్ కమాండ్ అనేది మానిటర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ మనం మానిటర్ చేస్తూ ఇక్కడే రీనైజ్ చేయొచ్చు టెర్మినేట్ చేయొచ్చు అండ్ షార్ట్ మెమరీస్ షార్ట్ షార్ట్ చేయొచ్చు సిపిఎ షార్ట్ చేయొచ్చు టైమ్ షార్ట్ చేయొచ్చు నేను చెప్పిన కమాండ్స్ అన్ని ఈ టాప్ కమాండ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు నేను ఇంతకు ముందు టాప్ కమాండ్ కాకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించాను ఇప్పుడు టాప్ కమాండ్ రియల్ టైమ్ లో టాప్ కమాండ్ లోనే ఎక్కువగా రెడ్మీను ఈ మానిటర్ చేస్తూ ప్రియారిటీస్ చేంజ్ చేయడం కానీ కిల్ చేయడం కానీ టర్మినేట్ చేయడం కానీ స్టాప్ చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు సో టాప్ కమాండ్ అనేది ఫస్ట్ మనం టాప్ కమాండ్ అని అర్థం చేసుకున్నాం ఈరోజు అసలు ఏంటి లైన్స్ ఆ ఫో ఫస్ట్ ఫోర్ లైన్స్ ఏంటి దాని తర్వాత ఈ కాలమ్స్ ఏంటి పిఐడి అంటే ఏంటి యూజర్ అంటే ఏంటి పిఆర్ ఎన్ఐ విఐఆర్టి ఆర్ఎస్ ఎస్హెచ్ఆర్ఆర్ ఇవన్నీ నేను మీకు చెప్పాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగండి దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ Okay thank you all thanks for joining have a great day see you tomorrow